谁敲堂鼓啊？哟，监察大人呐、啊，您这会儿才来，等了您半天了，刚散了。一个偌大的苏州城，一天有多少事儿要办？这日头才一杆子高，怎么就散了？公堂，公堂，不办公事还叫公堂？乱哄哄的，成何体统？站好！堂下何人击鼓？带上来！不敢劳动，我自己会走。知府大人，请了。监察大人，监察大人，今日升堂晚了半个时辰，本官实在等不了你了。这会儿击鼓又为了何事啊？击鼓，为了升堂啊。这堂我升过了，升过了。升堂为了什么？办公室啊。那今天办了什么公事了？因为等你，什么公事也没办，那就与没有升堂有什么区别呢？所以我要再击鼓升堂。<笑>你来晚了，理还在你这边，胡搅蛮缠。哼，五月天告哈六同一案还没有了结，哈六同派家丁火烧城隍街一案，那些没了房子住的人还在风雨中煎熬，城西的欺诈案，城东的命案。都还没有线索，我们拿着国家的俸禄，办公事儿就这么办吗？来人呐，在，把城方街纵火案嫌疑犯李二捉拿归案。慢，为什么又要慢？能不能快点？哼，检察大人，你说的话头头是道。你年轻，有心上任，我不怪你。话能说，是不能这么办。我问检察大人，为什么拿李二？他放火烧了老百姓的房子，难道不可以拿他吗？你当场抓住了吗？月黑风高，没人拿住他。但一定有人见到了，一定有人看见了。好，带上来。慢，百姓怕豪强，没人敢来。<笑>我的检察大人。那李二也好，王二也好，就抓不得。什么？但是此情我是……你看见了吗？我……要是你看见了，这个案子只有我来审。嗯，嗯，哎，谭秀才，谁都有不高兴的事儿，这世界上。生下来就不高兴的，是我们女人。嗯，那孔夫子不是说吗？唯女人与小人难养也。嗯，<笑>由此看来，身为女人，未出世前已经就被这句话打入地狱了。嗯，是。嗯，嗯哎，主子，哎呀，您别再喝了。让您劝谭秀才，您怎么倒喝起来了呢？哎，没事，没事，没事。让大姐姐喝，我陪她。嗯嗯嗯哎，还是你们男人好。男人有权利呀，外可以做官，内又要当爷。说是娶妻生子，那娶妻好像就是为生儿子用的。娶完一个。不妨再娶一个，那天大的事儿，也没有谈情说爱大。嗯、出来了，说是思、哎，思乡心切，思乡心切，啊，思乡心切，什么思乡心切？明明是相思心切。嗯，哼，下回啊，我再也不跟着他出来了。哎，这话又说回来了。不出来，又有什么用啊？这深宫大院，哎，不对，公公大姑子
，公公大肚子，啊、这麻烦。有公公，还有妃子。啊,啊，不是、啊、那个杯子，杯子，喝酒的杯子，杯子，杯子，杯子，杯子，哎，哎，那个那个扶不住杯子，哎，您后面，咱后面歇会儿。主子，别急呀、啊。所以，谭老弟呀、啊，嗯，我说你身为男人，就是幸福的。再者，你做了官了，就能为天下人做一两件好事儿。嗯啊，嗯嗯嗯。你有什么不高兴的呀？呃，该斗斗，该争争，振作起来，当个好人，做个好官。你说的，说的可真有豪气。嗯，呃，天生我才，必将降大任于斯人也。嗯、我不斗争，谁斗争？嗯，我不为民伸冤，谁为民伸冤、哎？说得好，你这个姐姐。就是好，来喝喝，主子，主子，哎呀，你别管我，都喝成什么样了呀？我已有擒敌之妙法了。哦，主子，哎呀，我主子，没事，没事，没事。我这才多少呀？是是是，我，哎呀，哎，嗯，嗯，这一个醉了，这一个呢，疯了。哎，啊，这么半天了也没人招呼我，你们是开粥铺呢，还是开街头店啊？哎呦，您就先别添乱了，您没看这儿乱成一锅粥了吗？不行，得有人伺候我。哟，我来了。呃，您是要吃啊，还是要喝呀、啊，还是？哎，你是谁呀、啊？我来那么多回，怎么没见过你啊？嗯、哎，我是后边熬粥的，现成的，热乎的。你？嗯，哎，等会儿啊，等会儿，我们先不喝粥了，我先问你们两个，你们掌柜的。他在哪儿啊？掌柜的，呃，去了个叫归顺园的园子。什么？去了归顺园啊？胡说！怎么会是胡说呢？一大早我给他送去的啊！啊？怎么会是这样？会？哎哎，三嫂子，啊，快快快快！哎哎，快快！哎呦，哎这这摁住，摁住！哎你你我腾不出手，你按，你按这，掐呀！阿弥陀佛。嗯，我摁住了，三德子、啊，我怎么觉着这次出来这么乱呢？是够乱的，那一关不过不行啊！哎，我看明儿正事儿啊，就该开锣了。哎呀，起来啊！我我这是在哪儿啊？告示，告苏州百姓，本监察为访民之冤情，查官之劣迹，即日起。每日开发，接待前来告官诉冤之人，所诉之冤情必一一记录在案，所举之官待证据足时必查办。此不，天查谭一德。啊，这、啊、你们哪位要告官呢？啊，告官呢？告什么官呢？自古官官相护，官告官还差不多，民告官怎么告得通啊？呃，你们谁告官呢？告不好啊。啊自己倒霉，嗯，算了算了，还是算了吧。这苏州城，又不是你一家人在受苦，这赃官呐，不是那么好办的。哎，那也不见得，这不写着呢吗？证据足时必查办，你们不告哪来的证据啊？啊，是吧？哎，你们谁告啊？哎，哎，要告啊，你去告吧，告赢了，我们大家给你立牌坊，啊，我们给你立牌坊，我告。哎哎，大哥啊，我问你，这告官用不用写状子呀？不用写，去了就告，真的啊？那我告去了啊，去吧，哎哎哎，告官了，告官了，告官了，真妈的，哎、你没眨眼呐？你打我，哎呦喂！哎，还去告呢？走到路上就让人家给收拾掉了。你说我告官，那谁敢告官呢？
，走吧，咱们。别惹事了，别惹，别惹。两位，两位。我以为你一个开粥铺的，会老老实实的做买卖，没想到像这样的浑水，你也敢搅啊！我每次见到你，你都在出手打人。可惜呀、啊，每次都是这么好的天。你不觉得你这个人让人败兴的很吗？哎，打他，我打的是轻的，哼，我就是要了他的命，也在情理之中。他欠我的钱，这苏州城里到底有多少人欠你的钱？你的钱是不是太多了一点？我想让他欠，哎，他就欠。哼，苏州城才有多大地方啊？江山大不大？哈，再大那也是我们满家的。我看满人中药都是你这个样子，当年怎么进得了这个官？哼，你没资格跟我说这话，我找你有别的事儿。哼、嗯，哎、啊，真他妈的，耗子敢到猫碗里偷食，哼、啊，吃腥吃到大爷我头上了。不，我今天立毙你于刀下，大刀主，慢着。嗯，你当街绑人家一个姑娘来要挟我，这种架我不打。你把人放了，少他妈给我摆出一副怜香惜玉的样子。嗯、绑他算什么？今天我还要当着你的面一剑挑了他。啊，这样。哎哎小姐，你去哪儿了？我一出了粥铺就被他们绑来了。别哭，哈六童，在。你是我什么人？你竟敢绑我的丫鬟，坏我的名声！你，你还不快离开这儿！我是你什么人？你心里最清楚。今天的事儿，不在你，在于他。哼，小姐。既然不高兴，此事容我以后再解释。等等，小姐还有什么吩咐？没什么，以后了。也好。走，走，走。哎呀，小姐，你流血了。小姐，啊、没事吧？啊。啊洪波，啊、哦，大人，有事儿吗？您都两天两夜没睡了，可是呢，到现在一个举报的也没来，您去睡会儿吧。两天了吗？两天了，呃，一个都没有，一个都没有。苏州城中，就一个有血性的人都没有了吗？也不是，哈家派家丁把住了路口，来一个打一个，两天打了十几个人，根本就过不来。暗无天日啊！什么叫暗无天日？这就叫暗无天日。洪伯，在，我们可有家丁和他们对打？嗯，没有。我们为什么没有？我们没钱养不起家丁啊！唉，世上有多少时候钱是用在正义上的？又有多少时候钱是帮凶啊？君子不爱钱，是句多么简单的话。可此时。我真是无力说出啊！
我这罐儿，原是稀里糊涂的当上的，但我可不能就这么稀里糊涂的当下去。我没钱，但我有性命，我拼命也要铲除这苏州的恶霸，以抚民心。说得好，三德子，哎，来来来，三德子、哎、是有什么冤，快快速来。哎，哎呀。<笑>不是，是我们老板娘，您那干姐姐，看您这几天呐没上我们粥铺喝粥去，让我给您送粥来了。哎，姐姐还这么想着我，可我这官当的，还有什么脸面去铺子里喝粥啊？哎，哎，三德子，哎，你能想办法找些人来吗？会功夫的啊，咱们和他们对打，这世道。光有理也不成，这好说。咱们呢，还是先喝粥啊！啊，也好，喝粥。哎，喝粥。哎，哎，快点去见钦差大人，换人呐！能不能快点？这样去见钦差大人就得明年了。哎呀，好好的，去见钦差干嘛呀？当大人没有个当大人的样，你就不能等着他来见你呀、啊？好了啊，歇会儿，歇会儿啊，马累了，马累了。知府去见钦差大人了，我为什么不去？上面来的官儿，都是光听不看，他都把话说完了，我再去还有什么用？快走！哎，不行不行，快不了了。咱们能比过朱国志的八抬大轿吗？跑起来啊，不停的换人呢。我看啊，反正也赶不上了。我看，这咱们不去。也行，是你当官还是我当官啊？哎，你当这窝囊官啊，让我当，我还不当呢。哎，你不去算了，我一定要去。翻山抄近路，哼，我就不信，我赶不上他们。哎，你说，哎呀，你没见过你这么当官的。人倒是个好人，可不会当官儿。啊，你自己先回去吧。啊，哼，越乱，这，哎呀，进来吧，别这么藏藏掖掖的了。我都不生气了，你还生气呢？我问你话呢。啊、哦，啊什么呀？难道还要我给你赔不是吗？不是。我是生自己的气，哪有丫头生小姐气的？你生的气呀，还算少吗？我从小就被买进来，跟小姐一块长大，以为跟小姐多亲热呢。小姐疼我，体贴我，说是个丫头，其实跟姐妹差不多。这倒是真话，结果呢？结果根本不是那么回事。不是那么回事，那是怎么一回事
，小姐根本就不跟我贴心，明明自己有了安排，还诓我去送信，重色轻友。坠儿，有些事，就是两个人的事。再说了，他那边的人，不是也要吻一吻吗？哪吻得住啊？我都快被人吃了，出来还被哈六童绑走了，那真是委屈你了。那我这一件呢，算是给你赔的不是。小姐，你疼不疼啊？你现在才来问我啊？疼也是我自己的，你呀一点也不知道。心里甜也是自己的，我也不知道啊。你个小人精，还会说风凉话呢。我自打小时候看过《西厢记》，就一直想扮个红娘。因为我是丫头子，能当一个红娘该多好啊！哎，没想到后来没当上。这两天啊，我也想通了。怎么个通法？干嘛非当红娘啊？以后咱们的事儿啊，写成故事，叫个什么什么周记，还不是跟《西厢记》一样吗？背不住啊，还有人想当桌儿呢。事儿还不是那伙子文人写出来的，有人写啊，我就能活。别臭美了，咱过的是日子，又不是过的小说，想的那么美。您不是见天的过小说吗？好了，闲话不说了，我呀，把你帮我送点东西去。又送东西，我不去，我不能去，我也不能去，我不能去。昨天老爷还把我叫去骂了我一顿呢。不行，我不去。你看看你，多不听话呀！要是给外人看见，还以为你是小姐，我是丫头呢。那也是你惯的呀。行了，别闹了。这有一包东西，你帮我带给他，还有这封信。好吧。哟，什么好东西呀、啊？哎呀！这么多好东西，小姐，你全都给他呀？别问了，你都帮我带给他吧。你就不怕他全用了？就是给他用的，让他以后别开粥铺了。回到家之后，好好读书，考个功名。我等他。嗨，那得等到什么时候啊？什么时候都等。那哈六图那边怎么办呢？誓死不嫁。明儿，爷，要呢，您稍等。爷，这药是云南苗家人的一步倒，毒的厉害呢。嗯，好，越毒越好，要的就是厉害。把灯拿来，哎，爷，蜡烛来了。真是一步倒啊！朱大人，请用茶啊。哎呀，转眼二十余年了，于大人呐、啊，我们同科现在还活着做官的，已经不多了吧？啊、哦，大概有数，没有细算，总不在十五名之外吧？啊、哦，当年是明珠、明大人间的事。我们齐齐到府上去拜师，你还记得吧？啊，记得，记得。啊，我来去苏州已有三个来回了，苏州府也有明大人的至亲，你可知道？我没听说呀。哈管带哈六童是明珠的子侄之辈
，人很能干呐、啊。哦，啊啊，请用茶此案大多是江苏绅士纠集刁民诬告，无史可言。那、啊、你们新监察谭大人怎么看？哎，我正想问你此人的情况呢。他当官，嗯，实在是。嗯、哎，站住，站住，站住！啊，干什么的？啊，啊，去，快去禀报钦差于大人，就说苏州监察谭一德求见。哎，监察啊，在哪儿呢？哎，在下便是啊。你啊，啊，去去去去去，滚远点，滚远点！你你装什么不好啊？偏要装官？嗨。上回来了个和尚，谱也大的不得了，但是他不敢说自己是个官儿。你看看你像个官儿吗？官儿有你这样的吧？啊！你看你看你看这这，真是当官的什么样？当官的，瞧瞧刚进去的朱大人，有八抬大轿，有前后的护从衙役，有官服、官帽、官靴，有官儿一样的眉毛，官儿一样的脸。官我也有，你也有，在哪儿？没穿，嗯，那穿上。哼，越来越以衣貌取人了啊！哼，哎呦，嘿嘿，还真穿上了。那当然了。大人，呃，还真有啊！哎呀，这些日子稀奇事儿多了。呃，大人，您您您原谅，我当了这么多年的中军，还是头一次见您这样的官呢。您呐、啊，在这儿等会儿，我马上去报。去吧，快去！哎，报。小桃红，把那张画给摘下来吧。哎。桌子往一边归拢吧，摞起来。哎，明天叫个打小鼓的，给估个价，全卖给他吧。我看别卖了，原物再送给那粥铺的老板吧。这也是个百年老店，让他接着开吧。苏州的事儿，还要在苏州了。对，万岁爷，私访不成，干脆。就明访算了。哎，干脆你下到旨意，把朱国志、哈六同抓起来不就得了？嗯。哎，若只为抓两个赃官，那何必劳朕下来呢？可有些事儿，您不下来，还真不成。哎，当年我们满人进关时，连兵带家眷不过二十万人，这么大一个国家。你指着这二十万人，就是金子也把你给化了。满汉平等，满汉团结，当是国策。此事要不弄清，朕不回去。爷，怎么弄得清啊？一个谭一德，倔得不得了；朱国志呢，滑得不得了；那哈家，连证据都没有。得了吧，咱还是回吧。有些事儿，我若是想通了呢，就一通百通了。哈六同，一仗自己是满人，二仗宫内有依靠，三赖有极为不公的逃人法，将苏州的士绅冤死逼死的不在少数。苏知府
你总说我是当事人，应当回避。其实你才是大大的当事人。哼，我听说你已经与哈家连了亲了。你，你怎么能把这家事也拉到这儿说呢？钦差大人哪儿有功夫听你说这些事啊？哼，中国之事，最为微妙的就是家事，贪赃枉法的人。不都是以家为事吗？他们什么时候想到过国？那些行贿钻空子的人，不也都是走家串户吗？钦差大人，我不必猜，我虽来晚了，但是刚刚朱知府跟您说的一席话，一定是在为哈六同开脱。他说的国事，其实就是他的家事。放肆，放肆也就放肆了。我是为了苏州一府的人，为国之正理，放肆，也是有胆可放。你朱国志，还绝不敢这样做。潘大人，真没想到，你还是个慷慨之士。百无一用是书生，别人可说你无用，你自己，可不能把自己当成一个无用的人呐。当说则说，要真能做到十分之一，也是国之幸甚。嗯，什么钦差呀、啊，就长了一对耳朵，一双眼睛，嘴没带来。哦，哎，看看这个，听听那个，谁对谁错，不说也就罢了。嗯，最后连听都不听了。哎，钦差要是这样，那皇上不定什么样呢。嗯，<笑>哎，那你说，那皇上，他会不会是我这样？不会，不会，能有你这样的皇上，实乃是江山之大幸也。哼，总算没得罪皇上。你说什么？你当心点啊！听说于世龙可是皇上点的钦差啊、哦？是，那皇上点的就那么准啊？那也许皇上就爱那些不言不语的人呢。我虽没见过皇上，但我想啊，如果有那么一天，我要是到了皇上的身边，怎么样？一定是非常遭厌的。嗯，<笑><笑>我看那倒未准。<笑>哎，你一个开州铺的，哪知道官场上这点事儿啊？我经过这么两天呐，我就知道了。话到嘴边，留半句。很沉闷，很虚伪，很不痛快。嘴上不说，心里斗，斗得就像水开了一样，咕噜咕噜直冒泡。哼，可脸上呢，还不能看出来。哦，哎，我看出来了，你这官当的不大痛快，不痛快。实话说，人世间最不痛快的就是做官。但不知道为什么，人人都想当官可真正为公的官有那么好当吗？难，哼，<笑>这难在哪儿呢？哎，难处多了。哎，你比如办案吧，他明明是个坏蛋、脏官但告起他来，还要凭据。哎，这当然是要要的了。啊，我去哪儿找去？去朱国志的书房找，他让我进去嘛。哼，我看呐。这法中啊，空子太多了，只有知法的人犯起法来，才会无法无天。哎，这是法之必现。你这话倒提醒了我了。再有啊，我也想通了，奇人就是奇人，他们把江山呐、啊、看成是他们的，怎么会跟你汉人平等呢？<笑>江山这么大。万年不变，可做江山的人却在变呢。把江山看成某一族人的，这不是很可笑吗？你这话说的好啊，可惜呀、啊，出不了这粥铺，就会烟消云散了。哎，慢说啊，能到京城去给皇上听了，就连近在咫尺的钦差，他都听不见。你说当个皇上有什么意思？天下有多少警示之言，他都听不见。哎，像你这样的山野隐士，他也无缘得见。哎
。哎呀，可惜可惜。你怎么就知道他听不见呢？哎呦哎呦，皇上他高高在上啊！哎，我一想到皇上，就觉着他像天上的玉皇大帝一样，坐在云里。不定跟哪个白胡子臣子下棋呢？这么远的事儿，他怎么能听得见呢？啊！哎，他不会也开个粥铺听你说话啊？啊，是啊，姐呀、啊，笑话！他能开粥铺，那那真是天下之大幸，是仁义之君，永垂青史。那样，苏州城的百姓可就交了大运了。哎，<笑>哎我说、啊，你现在不就交了大运了吗？嗯，那叫什么运？哼，一个受气的官，还没当好。<笑>你们开粥铺、嗯，就把皇上也想着开粥铺子了。<笑>哎，你哪点像皇上啊？哈哈哈哈哈！那我们像什么呀？啊，我像什么呀？你们呐，最多像个私奔而出的、当炉卖酒的卓文君和司马相如。<笑>真的？你你把我们比成凤求凰？哈哈哈哈哈！潘秀才，嗯、你这手啊。啊我回来的时候，以为他于世龙能借我一匹马，没有，他有那么多的马，一匹都不借给我，我还是爬山回来的，手都抓破了。哼、嗯，我去拿点药去。哎哎哎，等等，要让小桃红去拿。一飞啊，嗯，刚才。他叫你什么来着？他叫你姐。哼，那又怎么样？有的人在找妹妹，难道就不许别人认个弟弟呀？嘿，我抓住我，我看这几天的事儿，没有一件不来自周铺，不管来自何方，你我都没有退路了。哎，走吧，坠儿，坠儿，快起来！啊，怎么了？哎呀，这一晚上乱死了，又是着火，又是湿气。哎呀，哎呀，法印停止。法印在。你今夜骑快马去找于世龙，让他速速来苏州查办朱国志、哈六桶。遵旨。救火呀！救火！救火快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！哎，往上快点！快点！快点！快点！啊，找回去，回去。不救了？怎么不救了？不救了？老爷让回去。老爷让回去，快走。老爷，你看，老爷。这这火不救了，烧吧，烧吧。
，检察大人，检察大人，你怎么不骑马呀？哎，检察大人，我有腿，自己走，你们歇着吧。哎哎，等等，检察大人，等等，等等，哎，你这，哎，这，哎，这，来点吧。就就这里苏州还有多少路？百十里，凌晨务必赶到。这，快，快点，快，走爷、嗯，你说谁知道他这么快呀、啊？说审就要审了，要审了啊！你呀，还得把这带上啊。钦差大人来了没有？啊，没听说呀。那，那一定是他。谁？速将疑犯我来也押上堂来，跪下！人犯何名？心中苦。胡说！天下哪有叫这样名字的？父母所起。不敢善改，人犯，你现在还不招吗？不知大人让我招什么？人犯，昨天晚上你在什么地方？在牢里。堂下衙役，哎，在。昨天晚上谁当值看管？呃，是小的轮值，是小的看管大牢。人犯昨晚是否出过牢房？人犯没有出过牢房。人犯要是出过牢房的话，那今天您就就不会在此过堂了，是不是？你以为本官是吃素的吗？大胆人犯，在堂上还不老实？来啊，打二十棍！慢。本官以为，犯人所言并无不实之处，没有打的道理。我说打就得打，不打怎么能招呢？打，是。哎慢，且慢些，动手。这人犯可是你一向看管，是小的一向看管。嗯，你说，这些日子你得了他多少好处？快快重拾招来！哎呀，我哪得他的好处啊？他一个人犯，又无亲朋来探，我我我哪得他的好处啊？我做知府三十余年，这点鬼点子逃不过去的。快重拾将来！哎，大人，我我实在没有得他的好处啊！哎，大人，你打啊！大人。你不能无辜打小的呀！我无辜，哼！人犯前次用刑皮开肉绽，才有十来天，伤口完好如初，头脸清洁，衣帽光鲜，无人无钱照顾，怎么会变成今天这样？来人呐，在，先打衙役，后打人犯。这，哎呀，哎哎。小姐，那天他说他不会负我，可我的家人也许……嗯，他是这么说的。他要狠狠的伤我的心，你等着
哎，大人，大人饶我吧！哎呦，哎呦，你有什么话说？呃，大人，大人，小的，小的，小的实在是受了人犯的好处了。怎么个受法？人犯每每将其藏金之处告于小人，小人开始不信，去取之后，自自得手。哎呦，共得手几次？两次，到底几次？确实两次啊，每一次百余两。哎呦，人犯，你还有什么说的吗？哎哎，哎呦，哎呦，大刑伺候，我动大刑，慢。为什么？哈，按刑律，用刑之人两次用刑，间隔当在二十天后。本官查过，此人犯从上次用刑到今天才十九天，还差一天。若要用刑，也得等到明天才是。<笑>今天、明天有什么差别呀、啊？哈，刑律的差别。哈哈，原来。你也慢慢学会当官了、啊，不敢。本官倒是对朱大人审案之做派深感佩服。这样的一件案子，居然又问出新的东西来了，实属不易。可见对衙门口内腐败之事了解得很深了，佩服，佩服。哼，不客气，不客气。可有一件事，本官没有想。据说昨天，府台家中、管带家中，均已失道，所到之人仍是我来也。可此人现关在大牢里，他怎能飞出这大狱重重去作案呢？这正是我要问他们的。来人呐，在，给牢头酷刑老鼠谭征伺候。啊，呃，大人饶命，大人饶命啊！若用此刑。还不如让小子死了呢。昨夜人犯确实确实没有离开过牢房，我曾起来两次看过。哎呦，不信，不信可以问三德子。昨夜不止你一人看管吧？不止我一个人，还有一个新入行的，三德子。三德子，带三德子，带疑犯三德子。把他们压下去！小姐，有话好好说，有话好好说啊！退下。扶扰湘云失未干，压领禅意见光汉。归世缘一别，小姐可好啊？你到底是什么人？不能说。好手法，如再快一分，现在第一个哭的。是你家小姐，什么时候了还开玩笑？法印桃红在，把他们的家伙收了，慢。我没有看错，你确实是来伤人心的，这也是命中注定。现在你是谁，不说也罢。相逢何必曾相识？归元一日，倾尽了我一生的快慰，活到此也就够了。我没有一点可后悔的。天下的女子，哪有不痴情的？但我有一句话要告诉你，或者可以说是求你。我从小没有母亲，被父亲养大，父亲与我就在于天地。他如果有什么不对之处，还望你能放过他，我会以死相谢。不能，不能！别拿刀弄账的
还不到那个时候。法医在，拿个凳子过来。是。我一生最佩服刚烈的女子，她不告诉你是谁，是怕说出来吓着你。别急，早晚会知道的，啊。先打二十杀威吧，再行问话。慢。哼，我原想，官儿有什么难当的？无非是拉上一个打一个，打过今天打明天。可这打人的公堂，我实在是做不下去了。我自幼读圣贤书，自觉明理之耻，常要用书中之理去度量时事，却无一中规中矩。心中曾疑惑，是书错了，或是我错了？你们这些赃官，也都是以读圣贤书盗取了功名，却干着祸国殃民。巧取豪夺之事，我原以为天下事终归是邪不压正，现在看也不是那么简单。但我想，天道昭昭，总归会明镜高悬，再不是你们这些贪官、赃官、张扬、害人。韩大人，我这是第几次给您鼓掌了？说得好，说得真的好。韩大人，我还得叫您一声大人。天道昭昭，一点儿都不错。只要您有这个念头，那就算对了。呃，那什么，三爷没看错您。去吧，这官帽不戴就不戴了，将来换个大的。去吧。去周部等着吧，我这儿没事儿。是，你，你是。知道，别大声说出来，说出来，吓死一堂的人。哼，谁死还不知道呢？躲不过一个死。来人呐，走，都给我压起来！哎，狗官，你想死吗？狗官，你想死吗？你！让开！让开！哎呦，怎么回事？快快快快，躲开点，躲开点！快小心点！你起来吧，朕绝没有怪你的意思。朕此次来苏州，原本事情简单，但因顾及你，而未能尽快决断。一个“情”字释然，朕珍惜这个字。但是，朕不负你，便要负朝廷，负二十年前死于冤情的八位秀才。朕虽贵为天子
，但实在连一半身子都不属于自己。朕又何尝不想做一名天天可吟诗弹乐、与花前月下流连徘徊的人呢？但谁又能背着一座大清的江山去那么做呢？你起来吧。有归事缘一日，朕今生不忘。可以代父去死吗？不可。冤有头，债有主，在大礼大义面前不可愚孝。好，我想通了。但是，我又一事不明。你既然早就知道我爹爹是天下的恶人，那你为什么还要和我交往？你那时候把江山社稷放到哪里去了？你把一个痴情的女子，此时此刻。又放到哪里去了？这话问得好，你怎么可以这么问呢？男女之事，有时候他很难说清。再说了，就算是天子，我早知道你是天子，我绝不会与你交往。你现在大道理一是一二是二说得如此清楚，可是情理为什么就说不清楚呢？这天下最说不清的就是一个“情”字。朕初见你是极为沉迷，几乎要把这次出行的目的给放下。朕也是肝肠寸断的。哎，你要不信的话，你，你可以问问宜妃，你问问法印，你问他们，问呢、啊？你问呢、啊？我我不知我不知道，我我天天在熬粥。啊，是吧？嗯嗯嗯，不知道。我知道，但我不想说。只有我，像是被一个圈套给套住了。这十几天，我过了一段比梦更像梦的日子。我不后悔。好了，这样，咱们走。你别走。还要留下我吗？你别走，我真可以。你别逼我，朕当然可以放了你爹。别，别说出来。你是金口玉言，你不能为我说出这样的话，那我会一声不安的。我不会再为此事而揪心。个人铺的路有个人的归宿，不是人力可及的。以前我还以为那样的相逢，不是能求来的，那样的亲亲我我，那样的专注于情，不是一个人。最多是两个人的事。现在我知道了，只有我一个在这么看。其实所有的东西都是可以人为、可以设计的。明白这点，也不往来世上一生。云巧小姐，你也不必这么说了。真有一日你进了宫，我们不妨深谈。进宫。我会进宫吗？朕一定带你进宫。清廷的祖训，汉人女儿是不能进宫的。我要破了这个规矩。为我？对，为你。不必了，我从来没有想过要进宫。我们走。
个东西，好东西啊啊！看看，我这吧啊！哎哎，我问你们，啊啊，看见小姐没有？呃，没有，没看见啊。好啊，都在。自打你进了苏州府，爷我就一天没有安生过。今天我非亲自杀了你，熬粥喝。大胆！哈六同，西安一韦罗伯八号伯三号。哈哈哈哈哈哈！他自己不说是其人，你替他说了。晚了！我不管你们是什么旗，在这苏州城，我就是第一杆旗。小的们，给我拿下！阿弥陀佛，佛祖原谅。好啊！你也是旗人吗？正黄旗，满洲。如今的旗人真是大不如从前接下的兵丁，有多少是旗人？给我站出来！你是什么人？敢跟我们这么说话？我是大清爱新觉罗氏，许安业。此乃当今万岁爷康熙皇上。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！旗人骑兵又怎么样？想我大清入关时，是借了关内汉家江山的内乱，乘乱而入。虽成八旗，不过二十万人。二十万人打败了汉家百万精锐，不在我人强，而在彼自乱。为何会如此？所谓乱之根源，那就是不和。如今。天下大定，出满汉外，还有回、藏、蒙、壮等族人。如若不和，则江山动荡，再大的江山，也会因不和而不攻自灭。所以，在齐的满人要团结汉人，不可视自己高人一等。吾皇万岁！万岁！万万岁！朕今后要立法，其人犯罪，罪加一等。哦哦哦哦哦哦哦
。阶下何人？哈六童。万岁爷何在？于大人，你来的可真是时候，每次都掐得这么准。事儿完了，你也来了，臣能否见驾？等等吧，万岁爷他现在谁也不见。阿弥陀佛。怎么还不来人呢？哎，哎，你什么人啊？连朱国志都怕你？我，哼，别说他一个朱国志了，就是十个也得吓得没了魂儿。哼哼，吹吧，你是皇上，皇上身边的。啊啊，哎，太监，哎，叫老公好听点贴身的，形影不离。哎，你来了，那皇上呢？也来了，在哪儿啊？啊，哎，你们不是见过吗？你见过，他你也见了。哦，这、哦，你说的是他呀？怪不得呢。哎，几十年前的事儿，他能说的那么清楚啊？哎，这下好了。这下好了，哎呦，这下可可坏喽！哎呦，哎，怎么了？哎呦，我我啊，我在他那儿喝粥，我从来啊，我就不给他钱。哦，这在牢里啊，我又吃犯人的好处。嗯，这可都知道了。我、嗯、这可是罪上加罪呀、啊！哎，三德三哦，三姑姑，嗯，您得跟我说说呀，您说说吧，我求您了啊。啊嗯，好，哎呦，哎呦，我谢谢您了，我我谢谢。说这事儿啊,啊，我管不着。哎，不，谁让你竟干这个缺德的事儿？哎呦喂，我跟您说呀，干我们这一行的，那他都这样。我下次我改，我改行吗？啊，<笑>其实啊，这事儿啊，还得谢谢你啊。要是没有你，怎么能找到他呢？你说谭大人是吧？他就是当今的皇上啊！啊，哼，也没什么了不起的。原本是件清清楚楚、一天两天就能了的案子，他却在苏州城待了十几天。这事儿啊，你也不能怨他，那，那不是沾了个情字儿吗？哎，皇上也是人呐。说的一点都没错，咱们万岁爷就是个杀人心的轻重。一主子，咱得想法劝劝万岁爷呀，您就别哭了
，阿弥陀佛，善哉善哉。人死灵魂不死，他已经上天了。这只走了，我对不住你。世界上哪有那么多的莺莺红娘啊？从今以后，我断了那个情字。这个贪官，就是在满汉不和的夹缝中大行其道。像哈六同这样的人，斩！三德子，奴才在。宣召。是。奉天承运，皇帝诏曰：除去大学士明珠。徐元文之顶戴花翎，谭一德，加封苏州知府，免去我来也一切罪名，留用当差，钦此。皇上，皇上，皇上谢主隆恩，谢主隆恩，想我大清江山，不是一个满人能够坐得住的。江山社稷中，无论何族，都是朕的子民呐、啊，朕必一一善待才是。所有不合之法，医术去除。圈换地法，不得再执行；逃人窝主法，改；其人犯罪，罪。
贵加一等。退朝，谢万岁！退朝。来，来，诸位，诸位，诸位，诸位，你们看见了没有啊？郑元州铺又重新开张了，啊！你们看了吗？这是皇上御笔亲封的八宝粥，啊！欢迎各位来我这儿喝八宝粥啊！喝八宝粥，来来来，屋里讲，哎，屋里讲啊，屋里讲，坐这坐这，来来来来来，来屋里讲屋里讲，来来来，大家讲，哎，都有座都有座好，哎，都有，哎，来上粥啊，上粥上粥喝，哎，怎么样啊？我跟你们说，这万岁爷呀，就坐在这屋里，不就是